Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang ke laman tutorial saya Anjung di Georgia. Welcome back to my tutorial channel at Anjung di Georgia. Today I'm going to show you how to make my easy breezy chicken pot pie. Hari ini saya akan tunjukkan cara-cara membuat easy breezy chicken pot pie. Jom kita mula. Let's begin. This recipe is enough for 5 to 6 people. Resipi hari ini cukup untuk 5 ke 6 orang. For this recipe, I'm using a 13 by 9 inch standard depth baking dish. Hari ini saya akan gunakan baking dish berukuran 33 x 23 x 5 cm. Firstly, we're going to make the roux. We're going to melt a stick of butter. Pertama kali, kita akan buat roux. Kita akan cairkan 110 gram butter. We're gonna add the flour and we're gonna cook the flour in the melted butter a few minutes until it is a little bit golden brown. Kita akan masak tepung di dalam butter sehingga keperangan beberapa minit sahaja. The roux is looking a little dry so I added 3 tablespoons of olive oil. Roux itu kelihatan kering Jadi saya masukkan tiga sudu makan minyak zaitun. Kacau ru 4 ke 5 minit hingga warna keperangan dan naik baunya. Alihkan. Continue stirring the roux for 4 to 5 minutes until light brown and smell nutty. Set aside. In a larger pot, we're going to add 5 tablespoons of olive oil. Dalam periode yang besar lagi, kita akan masukkan 5 sudu makan minyak zaitun. Add dust onion. Masukkan bawang besar yang sudah dipotong. Then add the celery. Kemudian masukkan celery. Add minced garlic. Masukkan bawang putih yang telah dicincang halus. Next, we're going to add diced potato. Kemudian kita akan masukkan kentang yang telah dipotong dadu. Tambahkan sedikit garam. Add a little salt. Add in diced carrot. Masukkan lobak merah. Kacau lagi seminit dua, kemudian masukkan empat ke enam cawan stok ayam. Continue stirring for about a minute or so, then add in four to six cups of chicken stock. Bila dah mendidih, masukkan satu cawan sayur campuran. When it starts to boil, Add in one cup of the frozen mixed vegetables. Put in your leftover chicken. Make sure it's all deboned. Masukkan ayam yang telah daging ayam yang telah dipotong-potong, tanpa tulang dan tanpa kulit. Didihkan seketika dan masukkan roux ke dalam perio. Let it boil for just a little while longer and add roux to the mixture.
Notice that the roux is making everything thick. Perasan tak roux itu membuat kuahnya semakin pekat? Bila semuanya dah pekat macam ni, kita akan masukkan satu cawan heavy cream. Kalau tak ada heavy cream, kita boleh guna susu carnation aja. We gonna add in one cup of heavy cream and stir until well combined. Kemudian kita akan masukkan sedikit garam dan sedikit serbuk ladi hitam mengikut cita rasa masing-masing. Then we gonna add a little bit of salt and a little bit of black pepper to your preferred taste. Then we gonna add sugar just to balance everything off. Kemudian kita akan masukkan sedikit gula nak balance rasa-rasa semuanya. Bila semua rasanya dah kau-kau, kita akan transfer inti ni ke dalam loyang pembakar. When everything is a okay, we're going to transfer all the fillings into our baking dish. Instead of using pie crust, I'm just going to use the jumbo flaky biscuit. Tradisinya, daripada depan ni akan guna pie crust. Tapi, shortcut saya guna biskut ni aja. Senang. Split a biscuit into two and put it on top of the filling. Continue doing this until all the fillings are covered. Saya akan pisahkan satu biskut atau roti kepada dua dan saya akan letakkan di atas inti. Saya akan lakukan sampai semua inti ni telah ditutup. Kalau ada lubang-lubang sikit, tak ada masalah. Teruskan saja. Oh, pocot! Oh, no, bolong-bolongnya Siti. Orak popo. Ada lubang-lubangnya sikit, enggak ada masalah deh. Next, we're gonna brush melted butter on top of the biscuit. Kemudian kita akan sapukan butter yang telah di sedikit butter yang telah dicairkan ke atas roti atau biskut ni. Preheat the oven to 350 degree Fahrenheit and bake it for 30 minutes or until the biscuits are golden brown. Panaskan oven terlebih dahulu ke suhu 350 degree Fahrenheit. Kemudian bakar pak pai kita selama lebih kurang 30 minit atau hingga roti berwarna coklat keemasan. Now, it's time to eat. Korang ngecas tak? Yuk mampir! Hope you enjoyed the video. Please click the subscribe, share, like and comment button. Kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe, share, like dan buat comment, okay? Bye!